Ну че? После всех хочу задавать машину сын. Mi mbrëm a zonja dhe zotri, juftoj gjithë dhe lutem të ndërëm himnin komtarë të Republikës të Shqipërisë të ndjekur më pas nga himni i mbretrisë të Norvegjisë. Evening, ladies and gentlemen, please kindly honor the national anthem of the Republic of Albania and then the national anthem of the Kingdom of Norway.
The floor goes to you, Mr. Ambassador, please. Your Excellency, President Irmeta, Honorable Minister and Ministers, Honorable Representatives of the Institutions of the Republic of Albania, Ambassadors, ladies and gentlemen, dear friends. As we are observing still the corona restrictions, it is nevertheless a great honor and pleasure seeing you all this evening. This day has a double and special meaning for us. For tonight, we celebrate both 50 years of diplomatic recognition with Albania and we celebrate the Constitutional Day of Norway. We are truly happy you are here to celebrate this double event with us. Our National Day is celebrated with very much vigor in Norway with a children's parade with thousands of people marching in front of the Royal Palace in Oslo. The uh, Norwegian constitution dates back to 1814 when Norway was able to establish home rule in between Danish and Swedish supremacy after the Napoleonic Wars. The very same constitution is still in active use and is one of the oldest active codified constitutions in the world. Our 50 years of partnership with Albania dates back to 1971, and our two countries agreed to establish diplomatic relations. This was formalized through a common announcement made by the two governments on 29 of May that year. Truly, Mr. President, there's been remarkable political and economic developments in both our countries over the last half century of our relationship. We share a strong partnership in NATO. We share a strong partnership in the maritime field. We share a strong partnership in the field of energy production, to mention but a few key areas. As Albania is progressing towards EU integration, we will see more formal political and economic cooperation within the European framework. There is no doubt the relationship between Norway and Albania has never been stronger than it is today. So, from today, what lies ahead of us? The Norwegian government is increasing its diplomatic and economic support for Southeast Europe. Support to small and medium-sized enterprises and new startups in Albania for economic recovery after the pandemic is one key priority in our efforts. Second, support European integration, regional cooperation and normalization between the countries in the region is a next priority. Norway will cooperate with Albania, supporting with specific capacities for its further European integration. In Albania's neighborhood, Norway is supporting capacities in Pristina for the EU-led dialogue between Kosovo and Serbia. The Norwegian government places great emphasis on the need for more regional cooperation, more cross-border trade and freedom of movement for everyone. Norway fully recognizes Albania as a key regional actor. We will also continue our support for Albania's strategy for maritime development. As a strong international maritime actor, Norway seeks more cooperation with Albania for sharing competences and commercial opportunities. There is much space for further maritime investment between us. A truly friendship investment is the joint cooperation that established the Devol Hydropower Station in Central Albania, which is operated by Statkraft. An absolutely magnificent state-of-the-art power station for renewable energy. This is a solid contribution to Albania's strong position in the regional energy market. The Devol Station is a platform for more business opportunities in the energy sector. It is currently expanding its power production capacity to also include solar power. I would like to thank the President especially, the government, the mayors of the municipalities and the people of Albania for its strong support to the Norwegian investments in Albania. Hopefully, starting from later this year, we prepare for a sharp rise in tourism coming from Norway to Albania. 
25,000 Norwegians visited Albania in 2019, and this figure will rise substantially. Sustainable investments in the hospitality sector will also benefit new economic growth. Albania is a highly valued destination, getting much positive media coverage in Norway. The image of Albania in Norway is a very positive one. With those words, finally, uh, I would like to thank His Excellency President Lirmeta for his kind hospitality and for letting us celebrate this evening together with you here in the Presidential Garden. Thank you for your attention, and uh, maybe I can ask the President to say a few words as well. Thank you. Nderuar, Ambassador in Beatrice, Norwegian, Shkelsia, you are Zoti Grondal. Nderuar, Shkelsia, Ambassador, Nderuar, Minister of Finances, the Institution of the National Minister of Shqipëris and Norwegian. Ash can I see Champ, who is organizing Sot, Pikrish took the ceremony and derim the festas contare, the Beatrice, Norwegian, Nikosis, and the Ditton, a site of Kustetutos. Dhe të këtojmë po kështu edhe 50 vjetorin e vendosje së mardhënje diplomatike e midis 2 vëndëve të tona. Në këtë përvjetor, shumë të rëndësishëm duhet të jemi bashkërish kërnar, që bashkëpunimin dërmjetë Shqipërizë në vëqës është gjeruar dhe theluar në dërvite, duke o bëjtë gjithnje më shumë përmbajsor. Angazhimi strategjik i mbretris në vëqës në rajonin ton, dhe rjenjat e ndërshjelta misore janë trual i mbicilin, janë hedur themelet e një mardhënje Qeveria Norvegjese ka të regu seriositet dhe angazhim bretës lënës në të gjitha programet zhvillimore dhe ndimuse për Shqiprin. Pa shtu investimi i madhi huaj regjistrua Shqiprin një sektor strategjik si energjia për mes kompanisë Statkraft, dhe e gati 600 milion euro, pa dyshim që është një të regës i qartë i vullnetit për mardhënje gjithë një e më përmbajsore midis dy vëndëve të tonë. Gjithmonë kam qënë admiruës kulturës politike të vëndëve si Norvegjia, të cilat u dhe heqin për mes shëmbullit punës dhe të veprimit konkret. Si që ka shpreur edhe dramaturgu i famëshë Norvegjes, ipsen një shëmbulli vend vlenë më shumë se një mi fjallë. Një tjetër element frimzuës, kësa e fesë është dhe fakti që ndërojmë sot ditë në kushtetutës Norvegjese, e dytë anë botë për nga vjetërsia që i kam bjetuar në thellë në dyrshim korave që nga viti 1814. Kuj fakt do me thënës është tërguës i kulturës politike dhe koezioni shëqëror të mbretërisë në Norvegjis, duke konsideruar kushtetutën si një instrument demokratik për ndarën e qartë për shteteve, për ruajtin e balancës dhe të këndë për nërtuar mirëqënjen për mes bashkëpunimit gjithë për fshirjes. Këto fakte për e të tjera kam bërë Norvegjin me të drejtë vëndim me Europian i ashtë bashkimit e Europian. Admiruashme që në Norvegji kjo ditë festohet për mes shpres plot të shdo vëndi. Duke uruar sot, mbretri Norvegjis, festën dhe 50 djetorin e mardhënjeve diplomatike në dërmjet nesh, duke u falenderuar të gjithë dhe për pranin tuaj, mleoni që të përcjel urimet më të përzëmërta për mardhënje ti, mbretin Harald dhe për qeveri Norvegjese me dëshirën që mardhënje tona dy palse të përparojnë edhe më të në interesin më të mirë të të dy popujve dhe me qënëse jemi në prak të sezonit turistik Jam i bindu i që do të kemi më shumë turist nga Norvegjia, që nga Saranda, e deri në Shkodër, edhe më shumë rezident nga Norvegjia, në Shqipëri dhe kjo do të thoj edhe mardhënet e shkëllqyra me disë dy popojve tanë. Falem dhe.